Ja. ja. Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, Rinnen, Rinnen, ich hoffe, ich habe jetzt die Begrüßung richtig gemacht. Die ersten zwei Kapitel in der Bibel, die sind einfach nur traumhaft. Die ersten zwei. Da ist berichtet Gott davon, wie er diese Welt gemacht hat. Da berichtet er davon, wie er den Menschen geschaffen hat. Und er berichtet davon, dass er für den Menschen ein wunderbares Paradies geschaffen hat. Ein wunderbares Paradies. Es steht sogar in der Bibel, welche Flüsse durch dieses Paradies fließen. Alles wunderbar gemacht. Was glauben Sie, warum er das gemacht hat? Weil er mit den Menschen auf innigster Gemeinschaft leben wollte. Er hat es von Anfang an geplant, mit den Menschen in Gemeinschaft zu leben. Und ab dem dritten Kapitel wird es dann richtig tief traurig. Im ersten Buch Mose ist das erste Buch in der Bibel. Im dritten Kapitel, da kommt der schlimmste Zwischenfall, den die Weltgeschichte erlebt hat, der wird da beschrieben. Und zwar eine Lüge, die bis heute noch genauso immer wieder von dem Widersacher Jesu Christi eingesetzt wird. Er flößt den Menschen ein, sollte Gott gemacht, gesagt haben, sollte Gott gesagt haben. Was war vorher passiert? Gott hat die Anweisung gegeben, dass von den einen Baum nicht zu essen sei. Die Anweisung hat er gegeben. Klar und deutlich. Und dann kommt der Widersacher und sagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr von diesem Baum nicht essen sollt. Und dann zieht er noch einen Hauptgrund hinterher und sagt, mitnichten, ihr werdet so sein wie Gott. Und wissen Sie, das ist bis heute so geblieben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Weltgeschichte. Und wenn Sie sagen, woran machst du das fest, Arno? Ja, damals war es der Baum und heute haben wir das anders. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er Mann und Frau gemacht hat? Mitnichten hat er das gesagt. Wir bestimmen unser Geschlecht selbst. Mitnichten hat er zwei Geschlechter geschaffen. Mitnichten. Also wieder von vorne. Wir lernen einfach nicht dazu. Wieder eine neue Kriegserklärung gegenüber dem Gott der Schöpfung, so wie die Bibel den Gott beschreibt, den dreieinigen heiligen Gott. Wir wollen den Krieg erklären. Mitnichten hat er den Menschen gemacht. Mitnichten ist das Sünde. Mitnichten ist Abtreibung Sünde. Das ist Menschenrecht. Also wir erklären Gott den Krieg. So, jetzt steht aber, wir haben jetzt ein Problem. Die Bibel ist ja in sich total schlüssig. Im Galaterbrief, das ist ein Brief des Apostel Paulus, da steht, das was der Mensch sieht, das wird der Ernte. Und ich sage Ihnen in Jesu Namen, wir sind mitten in der Erntezeit. Mich wundert überhaupt gar nichts mehr. Die Lüge grasiert, der Eigenwillen des Menschen wird immer mehr angebetet. Das haben wir schon im ersten Buch Mose gehabt. Im elften Kapitel, lasst uns mal einen Turm bauen. Wir bauen jetzt auch Türme, wollen mal gucken, wie lange sich das Gott gefallen ist. Und ich sage Ihnen in Jesu Namen, da oben im Himmel, da sitzt nicht Pater Abraham und auch nicht Pater Lettig im Rollstuhl oder in so einem Liegestuhl und sagt, lass mal die Menschen machen, die können machen, was sie wollen. Sondern... Das, was er in sein Wort sagt, das ist voll, hundertprozentig die Wahrheit. Und er sagt, ich lasse mich nicht spotten. Und das, was der Mensch sieht, das wird er ernst, definitiv. Was hat das jetzt für Sie persönlich zu tun? Persönlich hat das Folgendes damit zu tun. Die Bibel spricht davon, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Er ist ja beim ersten Mal gekommen als Knecht, einer, der sich freiwillig in so eine Krippe hineingelegt hat, der Menschenfleisch angenommen hat, und für uns Menschensohn geworden ist und auf Golgatha für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben ist. Aber er wird wiederkommen und dann kommt er als König wieder, als Herrscher. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und wird hier sein Friedensreich errichten. Und dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis Sie persönlich zu Jesus Christus stehen. Das ist die entscheidende Frage. Ist er Ihr Retter? Haben Sie Ihre Schuld und Sünde unter dem Kreuz von Golgatha abgelegt? Haben Sie Ihre Schuld und Sünde bekannt? Haben Sie anerkannt, dass Sie absolut verdorben sind als Sünder? Die Fragen sind wichtig. Und diese Fragen sind deshalb wichtig, wie werden Sie dann Christus begegnen? Wenn Sie das mit Jesus geklärt haben, dann ist er Ihr Retter. Wenn Sie das nicht geklärt haben, dann ist er ein Richter. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, vor zwei Jahren hatten wir die 3G-Regelung. Heute habe ich nach Dortmund die 2R-Regelung mitgebracht. Entweder ist Jesus ihr Retter oder Jesus Christus ist ihr Richter. Und wenn er ihr Richter ist, glauben Sie nicht, so zu spekulieren zu können, ja, äh, der lässt mal die sieben gerade sein, 
und da ist ja die Liebe und das wird schon irgendwie hinhauen und gut gehen, da wird gar nichts hinhauen, gar nichts gut gehen. Wenn Sie Ihre Augen heute Abend schließen, zu Bett gehen, Ihr Nachtlämpchen ausmachen und Gott den Ratschluss gefasst hat, dass Sie hier auf dieser Erde die Augen nicht mehr öffnen, dann stellt sich ja die Frage, was danach sein wird, nicht wahr? Die Frage stellt sich ja. Die Frage stellt sich dann wie folgt, wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? Schlafen Sie heute Abend ein mit Jesus Christus als Ihr Richter und nicht als Ihr Retter und haben diese zwei R-Regelungen für sich nicht gelöst, dann kann ich Ihnen in Jesu Namen sagen, wo Sie dann morgen früh sein werden. An den Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Ewige Verdammnis. Die Außenhülle, bei mir sind es 140 Kilogramm, vielleicht bei Ihnen 73, die wird irgendwo in einem Leichenschauer liegen. Und so mancher wird sagen, vielleicht die Oma, Mensch, der sieht ganz toll aus, haben Sie irgendwie gut hingekriegt. Aber die Frage, die da ist, wo ist Ihre Seele? Wo wird die Seele die Ewigkeit verbringen? Regeln Sie die zwei r regelungen Die ist wichtiger als die 3G-Regelung. Die 2 r regelung ist lebensentscheidend. Die 2 r regelung entscheidet darüber, wo Sie die Ewigkeit verbringen. Entweder in der Ewigkeit bei Gott, in der Ewigkeit bei den Herrn Jesus Christus, oder für ewig und immer verloren und an den Ort, wo der Wurm nicht stirbt. Die Bibel spricht von Hölle Verdammnis. Heute ist der Tag der Ewigkeit. Morgen kann es zu spät sein. Heute ist der Tag. Ob Sie morgen früh noch leben, weiß kein Mensch. Ob ich morgen früh oder morgen um 16 Uhr noch unter den Lebenden bin, weiß ich auch nicht. Deshalb, aber ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe. Wissen Sie das auch? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, Arno, weiß ich auch, in der Hölle, da ist immer Party, da wird richtig gesoffen und die Fete, der wird da richtig durchgeknallt, da ist ein Bild, das kann man vielleicht noch irgendwo in so einem Comicsheft nachlesen oder äh, irgendwo in einer anderen Zeitung, nur ein Problem steht nicht in der Schrift. Dieser Ort beschreibt die Bibel, da ist ewige Qual. Und darum, in Jesu Namen, regeln Sie die zwei R-Regelungen. Jesus der Retter oder Jesus der Richter. Amen.